Street Revolution heißt die neue EP von Louise Distrust. Das war Solidarity und sie spielt, wie gesagt, am Freitag in Molotow. So, ich bin in letzter Zeit von Menschen aus verschiedenen Ländern angeschrieben worden, zum Beispiel aus Brasilien beispielsweise und auch aus Amerika. Und weil diverse Menschen versuchen, ein Lied auf YouTube zu identifizieren, das von einem gewissen Anton in Bremen gepostet wurde. Und ich soll es angeblich zwischen 1982 und 84 in der Sendung Musik für junge Leute gespielt haben. Und anscheinend gibt es Leute, die denken, wir hätten noch die Musiklisten beim NDR von 1984. Und wenn wir sie hätten, würden wir gar nicht wissen, wo wir gucken sollen. Und das Einzige, das ich versuchen kann oder könnte, wenn ich Zeit habe, wäre, meine Schallplatten zu Hause durchzusuchen und gucken nach Covers, die ich vergessen habe, die postpunkartig aussehen und naja, im Zweifel habe ich dann eine Aufgabe, wenn ich in Rente bin. Und wir hören gleich das Lied. Und wenn einer von euch es kennt, wäre es natürlich wunderbar. Ihr würdet einige Leute im Netz sehr glücklich machen. Hier ist also the mysterious song or the most mysterious song on the internet. Also keiner weiß, wer diese Band überhaupt ist. Man weiß gar nicht, wie das Stück heißt. Und es heißt deshalb auf YouTube The Most Mysterious Song on the Internet. Und es wäre natürlich wunderbar, wenn einer von euch das Stück tatsächlich kennen würde. Und die Reaktionen auf diese Suchaktion sind sehr unterschiedlich. Also ich habe schon ein paar Leute gefragt, ob sie das Lied kennen. Und ein gewisser Uli hat mir geschrieben, ist das alles so wichtig? Muss man es kennen? Und ich denke, es ist nur Zeitverschwendung. Mein kurzes Restleben verbringe ich mit interessanteren Dingen und Menschen. Und eine Hörerin Babs hat geschrieben, ich kann mir nicht vorstellen, dass du so ein langweiliges Stück jemals gespielt hast. Und eine ganz lustige Reaktion gab es im Netz von einem Amerikaner. Ich glaube, Amerikaner, er muss Amerikaner sein. Und ich zitiere das jetzt auf Englisch. 
Now that we know Paul Baskerville is aware of all the commotion, can we all agree to stop being a pain in the ass for him and let him have his holiday? Since I've read his reply, it kind of bugs me, like it's July. The dude wanted to have some time, lay on the beach, unwind, get shit-faced at some fancy bar or whatever he's into, and his male socials, etc., suddenly blow up with people looking for some song he'd heard maybe once 38 years ago. If it was even the guy who put it on the air back then, just let the guy chill. Das fand ich wirklich lustig. Und ja, wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn wirklich, ja, es genügt natürlich, wenn ein Mensch da draußen dieses Stück kennen würde. The most mysterious song on the internet. Here's jetzt neue Musik von The Go To Beds aus Pittsburgh. 